আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সীমা খান শুরুতেই বিআরবি কে বলস সংবাদ শিরোনাম সাত মসজিদ রোডে কাচের খাঁচাবন্দি ভবনে ডজন ডজন রেস্তোরা যেন মৃত্যুকো উদ্বেগ নগরবাসী ও বিশেষজ্ঞদের সশস্ত্র বাহিনী দেশের মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করেছে এনেছে আন্তর্জাতিক সুনাম বললেন প্রধানমন্ত্রী এবং এক টাকার দুর্নীতি প্রমাণ হলেও সংসদ সদস্য পদ ছেড়ে দেবেন সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান সংবাদ সম্মেলনে দাবি শুনছিলেন বিআরবি কে বুলস সংবাদ শিরোনাম এবারে জানাবো বিস্তারিত সংবাদ একই ভবনে ডজন ডজন রেস্তোরা দুর্ঘটনা হলে বের হওয়ার জরুরি পথ নেই কোনটিতেই রাজধানীর সাত মসজিদ রোডের কাঁচ ঘেরা বহুতল রেস্তোরা ভবনগুলো যেন এক একটি মৃত্যুকূপ বেলি রোডের ভয়াবহ আগুন দুর্ঘটনার পর এসব স্থাপনা নগরবাসীকে রীতিমতো আতঙ্কে ফেলে দিয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা এহসান স্বজনের তোলা ছবিতে মুশফিকুর রহমান জানাচ্ছেন বিস্তারিত ঝিগাতলার কেয়ারি ক্রিসেন্ট টাওয়ারের ইমার্জেন্সি ফায়ার এক্সিটের চিত্র এটি স্টাফদের থাকার জায়গা থেকে শুরু করে রেস্টুরেন্টের অব্যবহৃত তৈজসপত্র ও বর্জ্য সবই রাখা হয়েছে সেখানে দ্রুত বহির্গমনের সিঁড়িতে বসানো হয়েছে গ্যাস সিলিন্ডার সিঁড়ির শেষ প্রান্তে জেনারেটর রুম ও ঘুপচি ঘর আগুন লাগলে সিঁড়ি ব্যবহার করে শেষ রক্ষার চেয়ে ক্ষতি বেশি হতে পারে আমাদের ভিতর কোনো জায়গা নিয়ে রাখা তো আমাদের এখানে রেখে সবাইকে করতে হচ্ছে সাত মসজিদ রোডের বেশিরভাগ রেস্তোরা চিত্র প্রায় একই ভবন মালিকদের অব্যবস্থাপনা নাকি রেস্তোরা ব্যবসায়ীদের অবহেলা জানতে চাইলে পাল্টা পাল্টি অভিযোগ তোলেন তারা অনেকে জানেই না ইমার্জেন্সি ফায়ার এক্সিট সম্পর্কে বারবার এই যে হোটেল রেস্টুরেন্টগুলি বলতেছি যে তোমরা এই যে সিলিন্ডার কোনো রকম এখানে উঠায় না তারপরে এই সিলিন্ডারগুলি উঠাবে উদ্যোগী এই ধরনের চিঠি আমরা কর্তৃপক্ষ থেকে পাই নাই আমরা চিঠি পেয়েছি রাজুকের কাছে কমার্শিয়াল বিল্ডিং এর প্ল্যান পাশ করিয়ে নিজেদের খেয়াল খুশি মতো করা হচ্ছে বহুতল ভবন পরবর্তীতে যার মধ্যে রেস্তোরা হাসপাতাল সহ ঝুঁকিপূর্ণ নানা বাণিজ্যিক কারবার চলছে তাই শুধু অনুমোদন নয় মনিটরিং এর মাধ্যমে এখন ভবনের জন্য অকুপেন্সি সার্টিফিকেট দেওয়ার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা আমরা জানি সেই দুই হাজার বিশ সালে বিএনবিসি অ্যাপ্রুভড হয়েছে কিন্তু এটাকে আসলে দেখভাল করার মতো কেউ নাই সকল বিষয়গুলা সকল সেফটি মেজার ডিজাইন ঠিক মতো হয়েছে কিনা সেগুলো দেখে সেফটি অকুপেন্সি সার্টিফিকেটটা দেওয়ার কথা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই অকুপেন্সি সার্টিফিকেট আসলে নাই আমাদের বিনোদের অন্য কোনো জায়গা না থাকাতেই দেখা যাচ্ছে যে রেস্টুরেন্টগুলাতেই মানুষ ভিড় করছে এবং এদের জন্য আলাদা নীতিমালা আসলে প্রয়োজন আছে পরিবার স্বজন নিয়ে পছন্দের খাবার খেতে গিয়ে আর কাউকে যেন লাশ হয়ে ফিরতে না হয় তা নিশ্চিত করতে নগর কর্তৃপক্ষকে সজাগ হওয়ার আহ্বান জানান সংশ্লিষ্টরা যান্ত্রিক এই শহুরে জীবনে নগরবাসীর চিত্ত বিনোদনের ক্ষেত্র নেহাতি কম তাই অবসর কাটাতে বিভিন্ন পার্ক এবং রেস্তোরাঁই শেষ ভরসা তাদের তবে বিভিন্ন অনিয়ম এবং অব্যবস্থাপনা সেই স্থানগুলোকেও পরিণত করেছে মৃত্যুকূপে মুশফিকুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা দেশের যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় সশস্ত্র বাহিনীকে আরও যোগ্য করে গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজশাহী সেনানিবাসে ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের তৃতীয় বীর পুনর্মিলনী কুচকাওয়াজে অংশ নিয়ে তিনি বলেন সশস্ত্র বাহিনী দেশে বিদেশে যেখানেই যাচ্ছে সেখানেই সুনাম ও আস্থা অর্জন করছে বিস্তারিত আপেল মাহমুদের রিপোর্টে সম্মুখ যুদ্ধে দুর্জয় দুরন্ত নির্ভীক সেনাবাহিনীর বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্ট ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের পরে দ্বিতীয় পদাতিক রেজিমেন্টে দুটি প্যারা কমান্ডো ব্যাটালিয়ন সহ রয়েছে ছেচল্লিশটি ইউনিট রাজশাহী সেনানিবাসে এই রেজিমেন্টে তৃতীয় বীর পুনর্মিলনী কোচ কাওয়া যায় পাঁচটি কন্টিনজেন্ট ও পতাকাবাহী দলের মনোমুগ্ধকর প্যারেড পরিদর্শন ও অভিবাদন গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী সশস্ত্র বাহিনীকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন বর্তমানে আস্থার আরেক নাম বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী 
যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বাহিনীটিকে যুগোপযোগী ও আধুনিক করে গড়ে তুলতে সরকারের উদ্যোগের কথাও জানান তিনি আমাদের সশস্ত্র বাহিনী এখন আমি মনে করি শুধু দেশে না আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে তার অবদান রেখে দেশের জন্য সুনাম বয়ে আনছেন এবং আমরা আমাদের সেনাবাহিনী বা সশস্ত্র বাহিনী যেখানে যাচ্ছে সেখানেই তারা মানুষের আস্থা বিশ্বাস অর্জন করছে আমরা চাই আমাদের এই সশস্ত্র বাহিনী দেশের যে কোনো পরিস্থিতিতে মোকাবেলা করার উপযুক্ত হয়ে গড়ে তুলবে আমি ধন্যবাদ জানাই কারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে শুরু করে যে কোনো ক্ষেত্রেই আমাদের সশস্ত্র বাহিনী জনগণের পাশে দাঁড়ায় শুধু তাই না দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ব্যাপকভাবে আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং আমাদের সশস্ত্র বাহিনী সেভাবেই মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে দেশের উন্নয়নে তারা অবদান রেখে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী বলেন জনগণ বারবার ভোট দিয়ে সেবা করার সুযোগ করে দিয়েছে বলেই দেশকে এগিয়ে নিচ্ছে সরকার ইনশাল্লাহ বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ জাতি পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ক্ষুদা দারিদ্রমুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে উঠবে প্রতিটি পরিবারই সুন্দরভাবে জীবন বাঁচাবে প্রতিটি পরিবারে আমরা বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছি রাস্তাঘাটের পুল ব্রিজ সব কিছু উন্নতি করে দিচ্ছি দেশ এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেই আমরা একচল্লিশে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলব এ সময় সেনা প্রধানকে সাথে নিয়ে প্যারেড ও কন্টিনজেন্ট কমান্ডোদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন সরকার প্রধান পরে সেনা সদস্যদের প্রদর্শনমূলক মাস্কেটরি ড্রিল উপভোগ করেন প্রধানমন্ত্রী আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঘুষ দুর্নীতি করে নয় পৈতৃক সম্পত্তি দিয়েই বিদেশে গাড়ি বাড়ি কিনেছেন বলে দাবি করেছেন সাবেক ভূমি মন্ত্রী সাইফুজ জামান চৌধুরী মন্ত্রী থাকা অবস্থায় কেউ যদি তার এক টাকার দুর্নীতি প্রমাণ করতে পারে তাহলে সংসদ সদস্য পদ ছেড়ে দেবেন বলেও ঘোষণা করেছেন তিনি সন্দেহ হলে তদন্ত কমিটি গঠনের আহ্বানও জানান তিনি জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব জানান সাবেক এই মন্ত্রী মাজহরুল হক মুহাজিরের রিপোর্ট যদি আমার মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর কারণে যদি এক টাকা দুর্নীতি পাই আমি কথা দিচ্ছি আপনাদেরকে আমি মন্ত্রী থেকে রিজাইন দিব যুক্তরাজ্যে রিয়েল এস্টেট খাতে প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকার ফ্ল্যাট বাড়ি ব্যবসা আছে কিন্তু নির্বাচনী হলফনামায় তার তথ্য না দেয়ায় সম্প্রতি টক অফ দ্য টাউনে পরিণত হয়েছেন সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী যা নিয়ে তার বিরুদ্ধে দেশি বিদেশি গণমাধ্যমে বেশ কিছু খবরও প্রকাশ পেয়েছে অনেকেই বলছেন এ কারণে এবার মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়েছেন চট্টগ্রামের আলোচিত এই নেতা বিদেশে নিজের অঢেল সম্পত্তির বিস্তারিত জানাতেই জাতীয় প্রেস ক্লাবে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন সাবেক মন্ত্রী আমি মন্ত্রী হিসেবে আমি সরকারি গাড়িও ব্যবহার করি নাই সরকারি বাড়িও ব্যবহার করি নাই এবং আমার যে মন্ত্রী হিসেবে যে স্যালারি আসতো আমি জীবনে এক টাকা টাচ করি নাই আমি অ্যাগ্রেসিভ আমি রিস্ক নিব আমি রিস্ক টেকার আমি পারফর্মার আমি কন্ট্রিবিউটার নির্বাচনী হলফনামার বিষয়ে তিনি বলেন বিদেশে থাকা সম্পদের হিসাব দেয়ার কোন কলাম সেখানে নেই তাই বিষয়টি উল্লেখ করেননি তিনি বাংলাদেশের ট্যাক্স রিটার্ন কে রেখে আমার হলফনামাতে আমার ফিল আপ করতে হয়েছে এবং আমার বিদেশে যদি আমি ট্যাক্স আলাদাভাবে দিই ওটাকে আমি এখানে সাথে মিক্স করি নাই এবং ওখানে কলামও কোন জায়গায় বলে নাই যে আপনার বিদেশি সম্পদ উল্লেখ করা যদি থাকতো না দিতাম আমার অপরাধ তো নাই আমি বাড়তি কথা কেন বলতে যাবো ভাই নিজেকে নিয়ে সুশীল ও সাংবাদিক সমাজের প্রতিনিধি সহ তার বিদেশের সম্পত্তি অনুসন্ধানে সরকারের উচ্চ মহল থেকে তদন্তের আহ্বানও জানান সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী রমজানে পণ্যের পর্যাপ্ত মজুদ থাকলেও ব্যবসায়ীদের অতি মুনাফা করার লোভের কারণে পণ্যের দাম কমছে না বলে জানিয়েছেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ এইচ এম শফিকুজ্জামান রাজধানীতে জাতীয় ভোক্তা অধিকার দিবস উপলক্ষে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় এসব কথা বলেন তিনি এ সময় ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন অনৈতিকভাবে পণ্যের দাম বাড়াতে খাই খাই ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনতে হবে সারফুল আলমের রিপোর্ট ডলা সংকট ও দ্রব্যমূল্যের চড়া দামের মধ্যেই আসছে রমজান মাস 
এই সময় খেজুর চিনি ছোলার মতো পণ্যের চাহিদা বেড়ে যায় কয়েক গুণ এমন পরিস্থিতিতে ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণে প্রযুক্তির ব্যবহারের গুরুত্ব নিয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিষয়ের পক্ষে বিপক্ষে বিতর্কিকরা তাদের যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন বিতর্ক প্রতিযোগিতা শেষে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন উৎসবে অতিরিক্ত মুনাফার মানসিকতা পরিহার করতে হবে পাশাপাশি দরকার রাজনৈতিক সদিচ্ছা বাড়ানোর পথে পথে চাঁদাবাজি কিন্তু একটা বড় ধরনের মরণ ফাঁদ তৈরি করেছে আমাদের পণ্য মূল্য বৃদ্ধি করবার ক্ষেত্রে এই খাই খাই প্রবণতা যদি বন্ধ করা না যায় তাহলে এই খাই খাই কোম্পানির মালিকেরা তারা কিন্তু বিদেশে অর্থ পাচার করবে তারা অর্থ লুণ্ঠন করবে তারা ব্যাংকে ফোকলা করে দিবে তারা খাল বিল নদী নালা সব দখল করবে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানান মুষ্টিমীয় ব্যবসায়ীদের কারসাজির কারণেই বাজারে অস্থিতিশীলতা বাড়ে এবার সরকার পণ্যের হাত বদলের সব জায়গায় তদারকি বাড়িয়েছে কতিপয় ব্যবসায়ী তারা কি করছে যে এই পণ্য সরবরাহের ঘাটতি দেখেই তখন কিন্তু বাজারের দামটা বাড়িয়ে দেয় এই জন্য আমি ভোক্তাদের যে বিষয়টি আমি মেসেজ দিতে চাই আমরা পণ্য কিন্তু সরবরাহ রমজানে পর্যাপ্ত পরিমাণ আছে আমাদের যেটি আমাদের দরকার ইম্পোর্ট নির্ভর পণ্য দেশীয় পণ্য এটা কিন্তু পর্যাপ্ত মজুদ আছে এই পর্যাপ্ত মজুদ পণ্যটা আমরা যাতে ধাপে ধাপে আমরা বাজার থেকে সংগ্রহ করি সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ এবং এটি যদি আমরা হানড্রেড পারসেন্ট আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি তাহলে এই বিতর্কগুলো বোধ আর থাকবে না তিনি আরও জানান পণ্যের দাম কমাতে প্রয়োজনে ভোক্তাদেরও সিন্ডিকেট তৈরি করতে হবে তাহলে পণ্যের দাম কমে আসবে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটিকে হারিয়ে বিজয়ী হয় স্টেট ইউনিভার্সিটি শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা দেশের শিক্ষার্থীদের বিদেশে উচ্চশিক্ষা এবং ক্যারিয়ার গড়া নিয়ে নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছে এম এইচ গ্লোবাল গ্রুপ মেধাবী শিক্ষার্থীদের স্কলারশিপ সুবিধা সহ বিনামূল্যে দেয়া হচ্ছে নানা পরামর্শ দিনব্যাপী ইন্টারন্যাশনাল ক্যারিয়ার অ্যান্ড এডুকেশন এক্সপো অ্যান্ড ইমার্জিং লিডার্স অ্যাওয়ার্ড দু অনুষ্ঠানে বিদেশে পড়তে যাওয়া শিক্ষার্থীদের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় আরও জানাচ্ছেন মুস্তাফিজুর রহমান সময়ের সাথে ক্রমাগত বাড়ছে যুক্তরাজ্য সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পড়তে যাওয়া বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বিদেশি উচ্চশিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের ভবিষ্যৎ গড়ার নানামুখী কার্যক্রম নিয়েছে এম এইচ গ্লোবাল গ্রুপ নাইন মাস কোর্স কমপ্লিট করলে তারা যেমন ফাউন্ডেশন কমপ্লিট হয়ে যাবে এবং ওই যে তারা নাম্বার অফ ইউনিভার্সিটি তারা যখন যাবে তাদের আর আইটিএস করতে হবে না এই কোর্সটা কমপ্লিট হওয়া মাত্রই তারা অটোমেটিকলি আমাদের মাধ্যমে আমরা ইন্টারন্যাশনাল ক্যারিয়ার অ্যান্ড এডুকেশন এক্সপো অ্যান্ড ইমার্জিং লিডার্স অ্যাওয়ার্ড দু হাজার চব্বিশ অনুষ্ঠানে যোগ দেন যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা শিক্ষামূলক বৃত্তি এবং ক্যারিয়ার মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম সহ আরও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেছে প্রতিষ্ঠানটি এডুকেশনটা যাকে সবার জন্য গ্লোবাল যে ইয়েটা গ্লোবাল স্টেজের এডুকেশনটা যাতে আসলে সবার কাছে সবার ঘরে দরজায় পৌঁছে যায় মুস্তাফিজুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা বরিশালে মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রণোদনা ও গুণী শিক্ষকদের সম্মান জানালো জনকল্যাণ সংস্থা সন্ধ্যাতারা জেলার বানারীপাড়ার সলিয় বাগপুর ফজলুল হক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত কর্মসূচিতে আরও ছিল শিক্ষক সমাবেশ উন্মুক্ত কুইজ প্রতিযোগিতা এবং ফ্রি মেডিকেল ও চক্ষু ক্যাম্প পরে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মিলন মেলারও আয়োজন করা হয় এ সময় সংস্থার সভাপতি ও এনবিআর এর রেভিনিউ অফিসার আব্দুর রহিম সাধারণ সম্পাদক শামীম হোসেন সহ সভাপতি ডাক্তার আব্দুল্লাহ আল ফারুক উপস্থিত ছিলেন এবারে আলারাফ ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ
मास्टर कार्ड आयोजित उन्टार स्पेन एंड उन्न कैम्पेन दो हजार तेईस चौबीस विजयी नाम घोषणा राजधानी आयोजित एक पुरस्कार वितरणी अनुष्ठान कैम्पेन विजयी नाम घोषणा कैम्पेने अंश ग्रहण कर सर्वोच्च पॉइंट पे प्रथम स्थान अर्जन कर सीटी बैंक मास्टर कार्ड कार्ड होल्डर मोहम्मद दाउदुल इसलम प्रथम पुरस्कार हिसेबी पे संगी सह मरक्को भ्रमण विमान टिकट और से अवस्थान अन्न्य सूचक एचड़ा परवर्ती पंचाश जन विजयी देश और देश के बैरे रोमांचकर भ्रमण ट्राफेल भाउचार सह पे देश के शीर्ष स्थानीय स्टोरगुल विभिन्न इलेक्ट्रनिक और लाइफ स्टाइल पन्न्य केंार जो गिफ्ट भाउचार बैर सम्पर्क भूले इसराएल बिुदे एक हार घोषणा दिए हामास इसलमिक जिहद फता और अन्य फिलस्तनी गोष्ठी आरब निज जाना चलमान जुद्धे कि भाव इसराएल के मोकबिला जाए जुद्ध पर कि भाव देश गठन करा आलोचना है मस्कोते फिलस्तर प्रधानमंत्री मोहम्मद सताय पदत्यागर पर ईक्य डाक दिले राशिया आलोचन बसे गोष्ठीगुल पैलेस्टाइन लिबारेशन अर्गानाइजेशन पीएलओ एर अधीन एक साथ क्या करते राजी हन संगठनगुल शीर्ष नेतारा हामास और इसलमिक जिहद के सन्सी बाहन हिसाब से मन कर लेलओ के आंतर्जा भाव स्वीकृति देयराष्ट्र और तर मित्र देशगुल राजधानी अनुष्ठित हल कैम्ब्रिज इंगलिस सार्टिफिट अवार्ड वितरणी अनुष्ठान जतियों जदुघर एक मिलनयतने आयोजित अनुष्ठान विभिन्न शिक्षा प्रतिष्ठान पांच चुवान्न जन शिक्षार्थी माजे इंगरेजीते दक्षता अर्जुन एक सनद वितरण अनुष्ठान प्रधान अतिथि छिले संसद सदस्य फेरदोस हासान ए समय ढाई निजुक्त ब्रिटिश हाईकमिशन ट्रेड एंड इनमेंट डेक्टर डैन पाशा कैम्ब्रिज इनिटी प्रेस एंड एसेसमेंट इंटरनैशनल एडुकेशन साउथ एशिया रिजियनल डेक्टर महेश श्रीभास्तव कैम्ब्रिज इनिटी प्रेस एंड एसेसमेंट इंगलिस साउथ एशिया रिजियनल विजनेस हेड मानीष पुरी ब्रिटिश काउंसिल बांगलेशर एक्साम अपारेशन डेक्टर जुनायद आहमेद एडुकेशन इंटरनैशनल व्यवस्थापना परिचालक शाहीन रेजा उपस्थित छे स्वागतिक नेपाल के दुई शून्य गोले हारिए साप अनुर्ध षोलो नारी चैम्पियनशिप फुटबले शुभ सूचना करल बांगलेश काठमांडुर आनफा कमप्लेक्स स्टेडियम शुरू थे दापुटे फुटबल उपहार दे सफुल बाड़ी टीटुर शिशुरा खेल चौबीस मिनिटे सौरभी आखंड प्रीति दारूण एक गोले लीड ने बांगलार किशोर एर पांच मिनट पर व्यवधान द्विगुण कर बांगलेश निजे विपद सीमाय आलफी के फेले दें नेपाली गोलकिपार रेफारि पेनल्टर बाशी बजान स्पट किक दल के दुई शून्य व्यवधान एगिए दें प्रीति द्वितार्धे व्यवधान बाढ़ान सूचक छोड़े क्योंकि जय फाइनल पथे एक धाप एगिए गल अर्पिता विश्वास दल शेष दुई मैचे भारत किंबा भूटान विपक्षे जेको एक जितले फाइनल पहुंचे जांगलेश आबाणी दुई शून्य गोले पर क्लाब कप हकी टूर्णामेंटे आबो चैम्पियन हो मेरिनार यांगस क्लाब मौलाना भाषानी हकी स्टेडियम आक्रमणत्म के खेलार प्रथम क्वार्टारे को गोल है द्वित क्वार्टारे पांच मिनिटे भारतीय रेक्रुट दीपक बेबीन गोले लीड ने मेरिनार समय गड़ानों साथे साथ खेल नियंत्रण नहीं नएमबागे दलटी तृत्य क्वार्टारे शेष दिखे पेनल्टी स्ट्रोके व्यवधान द्विगुण करें अधिनयक फसले हुसैन रब्बी शेष बाशी बजार साथे साथ ही टाना द्वित बार क्लाब कप शुरोपा जय आनंद नामे मेरिना शिविर विपिएल शुरोपा जयी दल फर्चून बरशाल के बीस लाख टा पुरस्कार घोषणा दिए मोबाइल आर्थिक सेवादाता प्रतिष्ठान नगद फाइनल जय बरशाल दल सिनियर खेलवाड़ आमंत्रण भिडियो कले जुक्त हुए यह घोषणा दें नगदे प्रधान निर्वाह कर्मकर्ता तानभिर ए मिशुक चैम्पियन दल खेलवाड़ दबर परिप्रेक्षित विशाल अंक अर्थ पुरस्कार घोषणा दें नगद सीईओ दल हिसाब से बरशाल संगे सरसर को संश्लिष्टता ना थे दल अधिनयक तमिम इकबाल बे कैक बचर धरे नगदे ब्रैंड एम्बासेडर ताड़ा मुशफिकुर रहीम जुक्त आज नगद इसलमिकर संगे महम्मदुल्ला रियाद और मेहेदी हासान मिरज नाना भावे नगदे प्रचारे क्या कर
শেষ হলো আকিজ ভেঞ্চার লিমিটেডের কর্পোরেট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আকিজ ভেঞ্চার ফ্যান্টাসি ক্রিকেট পাওয়ার্ড বাই ক্লেমন ফাইনাল ম্যাচে স্পিড স্পার্টানসকে সাত উইকেটে হারায় ক্লেমন ফ্যালকনস এ সময় আকিজ ভেঞ্চার লিমিটেডের ডিরেক্টর অপারেশন সৈয়দ জহুরুল আলম গ্রুপ সিপিও নাবিল আহমেদ অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের ক্রিকেট মাঠে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় আকিজ ভেঞ্চার লিমিটেডের অ্যাডমিন ডিপার্টমেন্ট ক্লেমন স্পোর্টস ও ইভেন্ট টিমের বৃষ্টি দল অংশ নেয় টুর্নামেন্টের এবারের আসরের স্লোগান ছিল ব্যাটে বলে দুরন্ত লড়াই হবে দুর্দান্ত নিজেদের কর্মীদের সুস্থ বিনোদনের জন্য এ ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় বিমা দিবস কাপ গলফ টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে সন্ধ্যায় আর্মি গলফ ক্লাবের গলফ গার্ডেনে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ টুর্নামেন্টে ওভারঅল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন এস এম নিশাদ বিন জিয়া এছাড়া ভ্যাটারান উইনার অবসরপ্রাপ্ত উইং কমান্ডার এম সাইফুল ইসলাম সিনিয়র উইনার অবসরপ্রাপ্ত উইং কমান্ডার মোহাম্মদ শফিকুর রহমান লেডি উইনার মিসেস মহসিনা মাহবুব এবং জুনিয়র উইনার মাস্টার সৈয়দ মাহাদি মাহাবিরকে পুরস্কার দেয়া হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন আর্মি গলফ ক্লাবের প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল খান ফিরোজ আহমেদ বাংলাদেশ বিমা অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট শেখ কবির হোসেন আর্মি গলফ ক্লাবের প্রধান নির্বাহী অফিসার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ আহমেদ আলী সহ অন্যান্যরা পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হল পুলিশদের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার হাবিবুর রহমানকে সাথে নিয়ে রাজধানী রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে এর উদ্বোধন করেন আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন এ সময় ক্রীড়া প্যারেডে অংশগ্রহণকারী দলের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন তারা এছাড়াও নারীদের জন্য ছিল হাড়ি ভাঙা ও বেলুন ফাটানো সহ বিভিন্ন খেলার প্রতিযোগিতা পরে বিজয়ীদের বিভিন্ন ইভেন্টে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন আইজিপি সংবাদ শেষ করার আগে বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরও একবার সাত মসজিদ রোডে কাঁচের খাঁচাবন্দি ভবনে ডজন ডজন রেস্তোরা যেন মৃত্যুকূপ উদ্বেগ নগরবাসী ও বিশেষজ্ঞদের সশস্ত্র বাহিনী দেশের মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করেছে এনেছে আন্তর্জাতিক সুনাম বললেন প্রধানমন্ত্রী এবং এক টাকার দুর্নীতি প্রমাণ হলেও সংসদ সদস্য পদ ছেড়ে দেবেন সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান সংবাদ সম্মেলনে দাবি পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে